الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد آج ہم ایک چھوٹی سی ٹاپک پر بعد علیل بات کرنے جا رہے ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں پہلے کچھ کلیریفیکیشن کرا دوں اپنی کچھ اس طرح سے میں جتنی بھی آیات اس میں تلاوت کروں گا اور تقریباً میں ترجمہ ہی پڑھوں گا عربی اس کی کم ہی پڑھوں گا کیونکہ ٹائم شارٹ کرنا ہے شارٹ طریقے سے بات پوری سمجھ آ جائے اور دوسرا یہ کہ جو آیت پڑھوں گا اس میں جو الفاظ ہوں گے مکمل آیت ضروری نہیں پڑھنا لیکن جو بامقصد معنی ہے وہ بس واضح ہو جائے جو ہم یعنی کہ بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک وہ واضح ہو جائے کہ آخر ہم کیا سمجھانا جاتے ہیں آپ خود بھی ہم اس کے ساتھ جو نسو وہ صورت کا نام اور آیت نمبر بتا دیں گے اور اسی طرح سے میں انشاءاللہ احادیث جب بیان کروں گا تو احادیث کا وہ حصہ بیان کروں گا مکمل احادیث پرہیز کرنے سے مکمل احادیث سے پرہیز کروں گا بیان کرنے سے کیونکہ اس سے بہت زیادہ وقت خرچ ہوگا میں احادیث کا وہ حصہ بیان کروں گا جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا آپ مکمل اور ساتھ میں میں انشاءاللہ کتاب کا نام حدیث کی کتاب کا نام اور حدیث نمبر بھی انشاءاللہ بتا دوں گا تاکہ یہ مسئلہ بالکل خود آپ کاؤنٹر کر بھی جو ہے نا چیک کاؤنٹر کر سکے کاؤنٹر چیک کریں انشاءاللہ تو تاکہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے اور انشاءاللہ میں اس لیے میں یہ تمام چیزیں پہلے کلیر کر دوں اور انشاءاللہ آج جو بات ہوگی وہ ہوگی ایک قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر میں حیات سے متعلق جتنی بھی جو ہے نا شبہات دیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ایڈریس کروں گا انشاءاللہ اور قرآن صحیح حدیث اور سنت سے اجماع امت سے اور علماء کے جو کہ صحیح علاقید علماء ہیں ان کے درائل سے انشاءاللہ ہم واضح کریں گے کہ نبی اکرم سلم کی قبر میں حیات کا کیا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مسئلہ انشاءاللہ آج ڈسکس ہوگا انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم انشاءاللہ درود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہاں جی تو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی زندگی گزار کر فوت ہو گئے ہیں جیسے کہ قرآن کریم کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن کریم میں آتے ہیں کہ اللہ طرح فرماتے ہیں سورة الزمر آیت نمبر تیس میں بے شک میں انشاءاللہ ترجمہ ہی پڑھوں گا آپ انشاءاللہ اس کی عربی دیکھ سکتے ہیں اور وہ آیت اور صورت کھول سکتے ہیں کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں صورة الزمر آیت نمبر تیس بے شک تم وفات پانے والے ہو اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم اور یعنی آپ وفات پانے والے ہو اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور اسی طرح سے ہم ایک حدیث بیان کریں گے جس میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھتیس سو ارسٹھ تری سکس سکس ایٹ صحیح بخاری میں تو اس میں ہے کہ ہم شارٹ وہی بات بریں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرماتے ہیں اس حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں سن لو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَمَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ إِلَّا عَسُولْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلْ والی آیت جو کہ صورت آل عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس ہے تلات فرمائی ان سے یہ آیت سن کر تمام صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھنا شروع پڑھنی شروع کر دی تھی یعنی کہ یہ آیت ان کے جو ہے نا موہ پر پھر آ گئی سب یہ آیت پڑھنے لگے کہ محمد سلم سوائے اس کے ایک رسول ہے اس سے بھی پہلے رسول گزر چکے ہیں یعنی کہ پوری یہ آیت چلتی ہے پھر اگر یہ شہید ہو جائیں یا پھر جو ہے نا قتل کر دیے جائیں اس طرح سے تو کیا تم اپنے پاؤں کے بل پھر جاؤ گے 
ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور تمام سیاہ بکروں نے یہ آیت ان کے سیدنا بکر صدیق سے سننے کے بعد پڑھنا شروع کر دی تھی یہ ریفرنس ہے صحیح البخاری میں حدیث نمبر بارہ سو بیالیس اور بارہ سو اکتالیس میں بھی بلکہ بارہ سو اکتالیس میں بھی موجود ہے اور بارہ سو بیالیس میں بھی دو حدیث ہیں صحیح بخاری میں بارہ سو اکتالیس اور بارہ سو بیالیس اور اسی طرح سے اس بات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے تسلیم کیا صحیح بخاری میں چوالیس سو چون نمبر حدیث ہے فور فور فائی فور نمبر حدیث معلوم ہوا کہ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اجماع ہے نبی اسلام فوت ہو گئے ہیں کہ نبی اسلام فوت ہو گئے ہیں اس پر تمام صحابہ کرام کا الحمدللہ اجماع ہو گیا ہے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں صحیح بخاری میں چوالیس سو چھالیس نمبر حدیث ہے ٹریپل فور سکس نمبر مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاس نم فوت ہو گئے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مزید آگے ایک اور جو ہے نا حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر پینتالیس سو چھاسی فور فائیو ایٹ سکس اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے ٹو فور ڈبل فور جو ہے نا یعنی کہ ٹو ٹرپل فور اس میں ہے کہ جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ چاہے دنیا کو پسند کرے چاہے آخرت میں جو ہے نا اپنے زندگی گزارنے کے لئے بک آئے ان کے آخرت کو پسند کرے تو اس کو موت دی جاتی ہے اگر وہ آخرت کو پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو اختیار کر لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زندگی اخر زندگی ہے جسے بعض علماء کرام بھی یعنی کہ صحیح علاقی تھا جو علماء کرام میں صرف صالحین میں سے یہ آج کے علماء کرام نہیں جو کہ علماء کرام نہیں بلکہ علماء کرام ہیں اکثریت اللہ ماشاءاللہ تو یہ ان کی بات رہے جو کہ پہلے تین سو سال کے علماء کرام ہیں وہ بھی اس زندگی کو برس کی زندگی کہتے ہیں اس ایک اور روایت میں سید عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جو کہ صحیح بخار میں چوالیس سو پینتیس نمبر اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ دو ہزار چار سو چوالیس یعنی کہ ٹو ٹرپل فور صحیح بخار میں ڈبل فور تری فائیو اور آپ سے سنتی تھی سیدہ شدہ فرماتے کہ میں آپ سے سنتی تھی کہ نبی وفات نہیں پاتا یہاں تک کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جاتا ہے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور جگہ روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاون ڈبل فور فائیو ون چار ہزار چار سو اکاون صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر انشاءاللہ میں یہ بتا رہا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرے اور آپ کے لعاب دہن کو مسواق کے ذریعے سے اکٹھا کر دیا جو انہوں نے دیکھیں یعنی کہ سیدہ عائشہ صدیق فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی یعنی کہ مکمل حدیث ہے میں شارٹ الفاظ بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جو انہوں نے شارٹ ایک کلپ بن جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مسئلے سے جو ہے نا اپلوڈ کیا جائے یوٹیوب کے اوپر بھی اور یہاں کے سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہو شارٹس میں تو انشاءاللہ یہ کیونکہ پوری حدیث میں نہیں بیان کروں گا صرف وہی الفاظ بیان کر رہا ہوں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں تو پس یعنی کہ میں پھر سے یہ پڑھوں گا صحیح بخاری کی حدیث نمبر چوان سو اکاون سوری چوالی سو اکاون ڈبل فور فائی ون تو اس میں سیدہ شہد ایک فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے آپ سے سم کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرے اور آپ کے لعاب دہن کو مسواق کے ذریعے سے اکٹھا کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو چوہتر اور ایک اور بھی یعنی کہ اس کا ترک موجود ہے صحیح مسلم میں سات ہزار چار سو ترپن سات ہزار چار سو ترپن اس میں سیدہ عائشہ فرمات سیدہ عائشہ صدیقہ اور حفاظ ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں ان صحیح اور متواتر دلائل سے معلوم ہوا کہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ و عبی و امی فوت ہو گئے ہیں سیدنا ابو حری رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں 
اپنی نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ سے کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یہ حدیث سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی صحیح بخاری میں آٹھ سو تین نمبر حدیث ہے صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو تین اور اسی طرح سے سید ابور رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی کے بارے میں فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھاون سیون فور فائیو ایٹ صحیح مسلم سید ابور فرماتے ہیں کہ حتیٰ فارق دنیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر چون سو چودہ فائیو فور ون فور سعید اب حر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم دنیا سے چلے گئے خاراج رسول اللہ وسلم من دنیا رسول وسلم دنیا سے چلے گئے تو ابھی دیکھیں اتنی سارے دلائل ہیں قرآن مجید سے احادیث سے یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہبہ کا بھی اس پر اجماعت ہے کہ نبی اکرم وسلم اس دنیا کی زندگی تو گزار کر آخرت کی زندگی کی طرف کوچ فرما گئے ہیں اور وہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے مزید بھی انشاءاللہ ہم اس بات بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی اہل بدت کی جو جو ہے نا کام ہے وہ بالکل عروج پر ہیں پھر بھی وہ اتنی ساری قرآن آیات اور احادیث اور صحابہ کی جماع کو چھوڑ کر کچھ نئے عقید امت میں انہوں نے انجیکٹ کر دیے ہیں جن کا بات کرنا بھی ضروری ہے انشاءاللہ ان کی بھی صرف عبارت پڑھ کر بیان کر دیں گی اور جس کتاب کی وہ عمارت عبارت ہوگی اس کتاب کا نام اور اس کا پیج نمبر جو ہے نا ان وہ بھی بیان کر دیا جائے گا باقی جو فیصلہ ہے وہ عوام خود کرے گی ہم کوئی فتویٰ بازی یا کچھ اور اس پر بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تو انہیں ان کی ان ادلا کتیا کے مقابلے فرقہ دیو بندیا کہ بانی محمد قاسم ننوتوی المتوفا بارہ سو ستاون بارہ سو ہجری جو ہے نا یہ دیوبند کے بانی ہیں محمد قاسم ننوتوی صاحب یہ بارہ سو ستانوے ہجری میں انہوں نے وفات پائی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب جمال قاسمی سفر نمبر پندرہ میں جمال قاسمی سفر نمبر پندرہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کے عبادت میں عبادت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ارواح انبیاء کرام علیہ السلام کا اخرا اخراج نہیں ہوتا فقط دیکھیں یعنی کہ انبیاء کرام کی جو ہے نا ارواح کا اخراج نہیں ہوتا یعنی کہ ان کی روحیں جسم سے باہر نہیں نکلتی اور یہ قرآن مجید سے یہ حدیث سے آبا کرم کیا بتا رہے ہیں سیاب کرم روایت واثر سے کیا ہمیں مل رہا ہے اور یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس میں کوئی نہ کوئی حدیث بیان فرما رہے ہیں اور نہ کوئی آیت بیان فرما رہے ہیں بس اپنی طرف سے ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بیان کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ و اطراف و جنا جوانب سے یعنی کہ ایک مثال مثال اس طرح کی ہے یعنی کہ ایک چراغ ہوتا ہے نور کا یعنی کہ چراغ جل رہا ہوتا ہے تو اطراف و جوانب سے یعنی کہ ارد گرد سے قبض کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کی روشنی ارد گرد سے یعنی کہ قبض کر لی جاتی ہے پھر ختم کر دی جاتی ہے یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور سو اور سوا ان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے ہیں اور سوا ان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے ہیں یعنی کہ باقی کے جو روح ہے نا وہ بس ان کو اس چیز کا جو ہے نا علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ ان کے روحیں ان کے اندر ہوتی ہیں یعنی کہ ان نے کوئی حدیث بھی نہیں پیش کی نہ ہی کوئی قرآن آیات سے یہ کوئی دلیل دی بس مولانا صاحب نے فرما دیا اور پیچھے جو ہے نا ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو ایز اے حجت پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ننوتی صاحب مزید بھی لکھتے ہیں تو ایک اور کتاب میں آب حیات میں جو ان کی کتاب ہے اس کی سفر نمبر ستائیس پر میں ان شاء اس کی بھی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ وسلم کی حیات دنیاوی علل اتصال اب تک برابر مستعمر ہے یعنی کہ دنیاوی جو حیات نبی وسلم کی وہ ابھی تک جو ہے نا بالکل ہے یہ نہ سمجھے کہ نبی وسلم دنیاوی حیات سے جو ہے دنیاوی زندگی سے وفات پا چکے ہیں یا پوچھ فرما گئے ہیں اس میں ان قطع یا تبدیل و تغیر جیسے یعنی کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں نہ تبدیلی تغیر ہے جیسے دنیاوی کا حیات برزگی ہو جانا واقع نہیں ہوا یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں سوچ رہے نا آپ لوگوں نے کہ ہمیں تو کوئی آیات نہیں پیش کرنی اگر ان کو کوئی آیت پیش کرنی پڑتی یا حدیث تو اس تو واضح بتا رہی ہیں لیکن جو ہے یہاں پر اپنا ایک بات کر رہے ہیں یا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی اسلم جو ہے نا دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے برس کی جو ہے نا حیات بالکل نہیں ہے اور اسی طرح سے اور جگہ بھی لکھتے ہیں آب حیات میں سفر نمبر چھتیس پر 
یہ جو پہلے والی عبارت تھی میں نے بتائی کہ آبا حیات میں سفر نمبر ستائیس پر اور اسی اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ سفر نمبر چھتیس پر آب حیات کتاب میں کہ انبیاء با دستور زندہ ہیں یعنی کہ جو دستور کے مطابق جیسے دنیا میں زندہ ہوتی ہے نا تو اسی طرح سے با دستور وہ ابھی بھی زندہ ہیں وہ زندگی دنیاوی ان کے وہ بتا رہے ہیں حالانکہ آپ جیسے کہ میں بار بار یہ آپ کو بتانا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن آیات صحیح حدیث جیسے کہ میں نے حوالوں کے ساتھ بیان فرمائی ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو ہے نا یہ ان کے عقید کچھ اور ہی بیان فرما رہے ہیں آگے نانو صاحب مزید لکھتے ہیں یعنی کہ دیکھا جائے تو اللہ مالک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں بس میں عبارت ہی بیان کر دیتا ہوں نانوتی صاحب کے یعنی کہ اس خود ساختہ نظریے کے بارے میں ابھی دیکھیں ایک نانوتی صاحب کے آپ نے ایک یعنی کہ خود ساختہ خود سے بنا ہوئے نظریے کے بارے میں نیلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں یعنی کہ اس کے خلاف ابھی لکھتے ہیں یعنی کہ نانوتی صاحب کے خلاف ایک اور دیوبندی نیلوی صاحب لکھتے ہیں بڑا زبردست کام کیا ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ ندا حق جلد اول صفحہ نمبر جو ہے نا چھ ندائے حق جو کتاب ہے اس کی جلد اول پہلی جلد میں صفحہ نمبر چھ سو چھتیس میں جو نیل و دیوبندی صاحب ننوتی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے جو یہ نظریہ ہے نا یہ جو عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ لیکن حضرت ننوتی کا یہ نظریہ سر ہی خلاف ہے اس حدیث کے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے ان کے جو ان کا یہ عقیدہ ہے نا وہ خود اپنا ایک دیوبندی ان کا جو ہے نا ان کی کلاس لے رہا ہے ابھی آگے چلتے ہوئے جو ہے نا ایک تھوڑا سا لطیفہ میں بھی بیان فرما دوں بیان کر دوں کہ نروتی صاحب کی عبارت کا مذکور جو ہے یہ اوپر میں نے جو بیان کیا مذکور عبارت میں نا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلی لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا محمد عباس رضوی صاحب اس نے ایک کتاب لکھی ہے واللہ حب زدہ ہے جو ہے نا اس کتاب میں وہ عبارت لکھتے ہیں اس کے سفر پر ایک سو چوبیس میں ون ٹو فور ون ٹو فور یعنی کہ ایک سو چوبیس میں یہ محمد عباس رضی صاحب بریلوی صاحب لکھتے ہیں یہ بریلوی ہیں واللہ آپ زندہ ہی کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کے سفر مر ایک سو چوبیس میں اور اس کے برعکس یہ جو ہے نا محمد عباس رضی صاحب کے اپنی عبارت ہے وہ اس کے بارے میں نرویتی صاحب کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور اس کے برعکس امام اہل سنت ٹھیک ہے بھائی مجدد دین ملت مجدد دین ملت یہ احمد رضا بریلوی صاحب کے بارے میں فرمائے مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب وفات آنی ماننے کے باوجود قابل گردن زنی ہے ٹھیک ہے بھائی یعنی بقور رضوی بریلوی احمد رضا خان بریلوی کا وفات النبی اسلم کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جو محمد قاسم ننوتوی کا ہے یعنی کہ ان سب کوئی اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے ہے یعنی کہ ننوتوی صاحب کے سے بھی اپنا احمد رضا بریلوی صاحب تو ہم خاص اپنے اس پھر واپس اپنی اس صحیح احادیث اور قرآن آیات کی طرف دریل کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد نبی کرسم جنت میں زندہ ہے اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ کہ نبی کرسم وفات کے بعد جنت میں زندہ ہے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث میں آتا ہے کہ کہتا ہے کہ فرشتوں یعنی جبرائیل و مکائل السلام نے نبی کرسم سے فرمایا بے شک آپ کی عمر باقی ہے جسے آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک پورا نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر پوری کر لیں گے تو اپنی جنتی محل میں آ جائیں گے جو جنتی محل تھا نبی پاس صلی کو جو ان کو دکھایا گیا تو ان میں آ جائیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں تیرہ سو چھیاسی نمبر ہے جو ابھی میں نے سید سمرا بن جندب رضی اللہ کی حدیث پڑھی ہے یہ صحیح بخاری میں تیرہ سو چھیاسی نمبر حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسلم کی دنیا کی جو عمر ہے وہ نبی اسلام گزار چکے ہیں اور جنت میں اپنے محل جس محل کے بارے میں جو ہے نبی اسلام کو دکھایا گیا اس محل میں پہنچ گئے ہیں الحمد للہ اسی طرح شہد اکرام کے بارے میں بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث نمبر صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر اڑتالیس سو پچاسی فور ایٹ فور ڈبل ایٹ فائیو اڑتالیس سو پچاسی صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی ہے تو ان کی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شہدہ کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ پہ 
लपेट में होती है उनके लिए अर्श के नीचे कंदीले लटकी हुई है वो रूहे जनत में जहां चाहती है सैर करती है फिर वापस इन कंदीलों में पहुंच जाती है जब शोहद कराम की ये रूहे जनत में हैं तो अम्बिया कराम उनसे बादर्जे आला जनत के आला व अफजल तरीन मकाम व महलात में है ये तो बेशक ही ऐसा ही है शोदा की हयात जनती उखरवी बर्ज ही है इसी तरह अम्बिया कराम की हयात जनती उखरवी बर्ज ही है तो ये तो क्लियर कट बात है और अभी आते हैं कि हम जो है ना सही उलमा कराम के जो है ना उनके अपनी जो उन्होंने राय दी है जो उन्होंने समझा है कुरान सै हदीस को और जो सही उलकीद कराम है उनकी जो है ना देखें ये कहते हैं कि उलमा कराम से पूछ पूछ के चलना चाहिए हम पूछ रहे उलमा कराम से लेकिन उलमा कराम से नहीं पूछ रहे उलमा कराम से पूछ रहे हैं अलहमदिल्ला उनके दलाइल देख रहे हैं उसके बाद हम कोई फैसला कर रहे हैं अलहमदिल्ला तो हम पूछ रहे हैं कि और आप सब अपनी कबर में ये है हाफिज जहाबी रहमतवफ़ा सात सौ अड़तालीस हिजरी वो लिखते हैं अपनी किताब सियर अलनबला में एक सौ इक्कीस सफा नंबर एक सौ इक्कीस पर जल्द नाउ जल्द नंबर नाइन सफा नंबर सॉरी एक सौ इकसठ पर जेल नंबर नौ सफा नंबर एक सौ इकसठ पर जो है नाफि जहाबी रहम फरमाते हैं और आप सब अपनी कबर में बरजी तौर पर जिंदा है वह वही फिलहदी हया तो मिसल हो फी बरज ये अरबी के अल्फाज में मैंने बेहतर समझे के पढ़ के सुनाऊँ ये सियर अलबला जल्द नौ सफर नंबर एक सौ इकसठ हाफिजा हबी रहा का ये कौल है फिर ये फलसफा लिखते हैं कि जिंदगी जो है ना आगे बल्कि हाफिज इबन हजर असकरानी का भी हम थोड़ा सा ये बयान कर दें कौल हाफिज इबन हजर असकरानी फ़तःलबारी जो सात सफर नंबर तीन सौ उचास और हदीस नंबर चार हजार बयालीस के तहत लिखते हैं कि हाशे में यानी कि नीचे उसके लिखते हैं कि उसका मैं इन शाला तर्जमा ही बयान कर देता हूँ बेशक आप सम अपनी वफात के बाद अगरच जिंदा है लेकिन ये उखरवी जिंदगी है जो दुनियावी जिंदगी के मुशाबे नहीं है वल्ला तो देखिए हाफिज इबन जसकरानी रहमुल्ला भी जिस पर जो है ना पूरे बरलवी दिवबंदी और आहल हदीस तीन मुतफिक हैं वो भी यही फरमा रहे हैं उन्होंने भी यही समझा है जो अलहमदिल्ला पहले सिहाबा ने समझा था जिस चीज़ को और जिस तरह अलहमद हम बयान फरमा रहे इस वक्त इससे जो है ना मालूम होता है कि नबी कसम जिंदा है लेकिन आप सबकी जो जिंदगी है वो उखरवी जिंदगी है बर्स की जिंदगी है ना कि ये दुनियावी जिंदगी है ये दुनियावी नहीं है इसके बरक्स जो है ना अभी देखें आगे उलमा देवबंद का अकीदा आपको मैं फिर से थोड़ा सा बयान कर दूँ याद दिलाता जाऊँ उलमा देवबंद के जो है ना वो फरमाते हैं अपना अकीदा बयान करते हैं अलमोहनद अलमुफन्नद में फ़ी अकैद देवबंद सफ़र नंबर दो सौ इक्कीस जो है ना पाँचवें सवाल के जवाब में पाँचवा सवाल जवाब उसमें फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक और हमारे मशाइ के नज़दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कबर मुबारक में जिंदा हैं और आपकी हयात दुनिया की सी है ठीक है भाई बिला मुकलफ होने के और यह हयात मखसूस है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अम्बिया सलाम और शहदा के साथ बरजी नहीं है जो तमाम मुसलमानों बल्कि सब आदमियों को यानी कि हासिल है ये उस तरह की नहीं है तो इसकी देखें ना इसमें उन्होंने कोई कुरान की आयत पेश की दलील के तौर पर ना कोई सयाह हदीस पेश की ना किसी सैलकदा आलम का कोई कॉल पेश किया कि किसका ये इनके ये अकीदा है पहले 300 साल में या फिर किसी सैलकदा आलम दीन का तो अल्लाह वालम बस बयान करते जाते हैं अपने अकैद घर में बैठ कर मतलब कहाँ बैठ कर बना लेते हैं तो आगे फिर जो है ना मैं चलो इन्होंने इन्होंने आज के बयान कर दी है नकीदत तो मैं आगे एक मैं भी बयान कर देता हूँ इनशाला वो तो अलहमदिल्ला उन्हें जो सही कुरान सही हदीस से जो उन्हें अखज की है इस काकीदा ये सऊदी अरब के जलील कदर शेख है साल अलफौजान साल अलफौजान जो कि महक महदस है वो अपनी अलतालीक मुख्तर अलकसीद नौनिया नवनिया जोज दो सफ़ा नंबर छः सौ चौरासी में लिखते हैं साल अलफौजान साहब वो फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहता है कि आप सम की बरसगी जिंदगी दुनिया की तरह है वो शख्स झूठा है 
ये मन घड़ बातें करने वालों का कलाम है ये जो बातें करते हैं ना वो कहते हैं जो अपनी तरफ से बातें घड़ते हैं ना ये जो बात ये भी करते हैं वो उन्हीं में से एक है यानी कि इन्हीं लोगों का काम है कि इस तरह की बातें बनाते हैं कि नबी साहब कि जो जिंदगी है वो दुनियावी है हालांकि वो फरमाते हैं कि बर्स की जिंदगी है और हाफ इबन कईम रहम ऐसे लोगों की तरदीद की है जो बर्स की हयात के बजाय दुनियावी हयात का अकीद रखते हैं वो अपने किताब फसल फी कलाम फी हयात अम्बिया फी कबूर हिम के सफ़र नंबर एक सौ पचपन में जो है ना ये बात नकल फरमाते हैं और इसी तरह से इमाम बह की रहम भी बर्स की जिंदगी का जिक्र फरमाते लिखते हैं नबी अम्बिया की बरस की जिंदगी फरमाते हैं कि अपनी किताब अरसा हयातुलम्बी आबह की सफ़र नंबर बीस पर पस व अम्बी आसलम अपने रब के पास शहदा की तरह जिंदा है फहम अहया इन दब बहम कल शहदा शहदा की तरह जिंदा है और बाज लोगों का कहना यह है कि नबी करीम सल्लम अपनी कबर मुबारक में लोगों का पड़ा हुआ दरूद बनफ से नफसी सुनते हैं इनके खुद बनफ से नफीस खुद ही सुनते हैं तो वो इसके लिए दलील देते हैं एक रिवायत की मनसल्ला कबरी समय तो वाली रिवायत पेश करते हैं वो कहते हैं कि ये जो ना इससे साबित होता है कि नबी सलम खुद ही दरुस्त सुनते हैं हालांकि ये रिवायत ज़यीफ़ व मरदूद है इसकी दो सनदें बयान की जाती हैं असल में जो ये सनदें बयान करते हैं ना दो सनद दूसरे ये रिवायत बयान करते हैं एक तो सनद है मोहम्मद बिन मरवान सदी अन अमिश अन अबी साल अन अबहरी रजी अल्लाह तुम वहाँ तक जो है पहुँचाते हैं सनद को असल में मसला यह है कि इस सनद में जो रावी है मोहम्मद बिन मरवान सदी इसको इमाम नसा ने किताबुलजोफ़ा में लिखा है और इसको मतरूकुलदीस और सख्त मजरू लिखा है किताबुलजोफ़ा हदीस नंबर पाँच सौ अड़तीस में और इस पर मजीद शदीद जरा की गई है इमाम बुखारी की किताबुलजोफ़ा सफ़र नंबर तीन सौ पचास में और दीर कुतब कुतुब जो है रसम रजाल की दीगर किताबें हैं उनमें भी इन पर इस रावी पर शदीद जरा की गई है मतरूकुलदीस रावी है ये और हाफिज इबन कईम ने इसकी एक और रिवायत इस रिवायत की एक और सनत भी दरियाफ्त की जो कि अब्दुलमान बिन अहमद अलारज हदसन अल हसन बिन सबा हदसन अबू माविया हदसन अमिश अन अबी साल अन अबी हर रजी अल्लाह तुलनमा जो वो फरमाते हैं जो है ना इसमें और इसमें भी देखिए मैं थोड़ी सी रिवायत के बारे में थोड़ा सी तहकीक का बयान फरमा दूँ इस इसमें जो रावी है अब्दुलमान बिन अहमद अलारज ये गैर मवसिक यानी मजहूल हाल है सलमान बिन महरान अलामश ये मुदलस है यानी कि इतनी यानी कि इस जोफ़ पाए जाते हैं और अगर इसमें कोई ये भी इतराज़ कर सकते अगर ये कोई कहता है कि हाफिज जहाबी ने अमिश के अबू साल से मनन रिवायत समा पर महमूल यानी कि समा के महमूल पर लिखी है तो उनके लिए भी हम ये अर्ज़ कर दें कि ये कौल सही नहीं है ये जो हाफि जहाबी से से मुतल है ना ये कौन उनका दुरुस्त नहीं है इमाम अहमद ने अमेश की अबू साले से मोनन रिवायत पर जरह की है उसके लिए आप देख सकते हैं सुन तिलमजी बातहकी की दो सौ सात नंबर और इसी तरह से इस मसले में जो है ना इस मुनन वाले मसले में आने वाली रिवायत में अमेश की आने वाली रिवायत में भी शेख अबुल कासिम मोहब्ल शाहराशदी को भी थोड़ा सा वहम लगा है उन्होंने इसको सही कहा हालांकि अमेश तबका तबका सालसा के मदरस हैं और गैर सहीन में उनकी मोरन रिवायात अदम तसरी व अदम मुताबत की सूरत में ज़यीफ़ हैं लिहाजा अबू शेख वाली सनत भी ज़यीफ़ व मरदूद है यह रिवायत मनसल्लाकबर इस सही हदीस के भी खिलाफ है जिसमें आया है कि इन अल्लाफिलर्द मलाइका तो सियाबलगूनी मिन उम्मत सलाम बेशक ज़मीन में अल्लाह के फरिश्ते सैर करते हैं वो मुझे मेरी उम्मत की तरफ से सलाम पहुँचाते हैं ये रिवायत जो है नसाई में हदीस नंबर बारह सौ तिरासी जो है ना इंटरनेशनल नंबर कोई बारह सौ तिरासी नंबर है सुनसाई में इस हदीस को जो है इबन हिब्बान और इबन कैम और ने सही करार दिया है तो लास्ट में खुलासा तहकीक मुकम्मल ये है कि इन सब बातों को सामने रखते हुए नबीसलम की हयात का 
قبر میں حیات کو جو مسئلہ ہے اس کا صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی پسلم ساری, ساری تحقیق کے بعد یہی نتیجہ اور یہی خلاصہ ہے کہ نبی کرسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں زندہ ہیں آپ کی یہ زندگی اخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے واللہ عالم سواب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ